Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por las redes sociales o por la televisión, te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos la lección número 10 para el 4 de septiembre de 2021, titulada El Descanso Sabático. Eh, ¿Qué te parece, Nesí, como lo solemos hacer? Vamos a dirigirnos a Dios para que nos dé sabiduría, Amén. entendimiento. Claro que sí. Oremos. Padre que moras en los cielos, estamos aquí tus hijos. Agradeciéndote el privilegio de poder estudiar juntos en forma mancomunada alrededor del mundo y poder compartir pensamientos que elevan al cielo. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana en el sí se encuentra en el libro de Levíticos. Mm -hmm. Levíticos, capítulo 23, versículo 3. Mm -hmm. Dice así, seis días trabajará, se trabajará, mas el séptimo día será de sábado. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esta semana, Nesí, vamos a, a compenetrarnos. Veremos eh, respuesta a preguntas como, eh, fíjate, ¿por qué Dios instituyó un día concreto en el tiempo como una señal para su pueblo? ¿Cómo actúa esta señal como un acuerdo eterno para las generaciones futuras? ¿Y qué relevancia tiene esto en la actualidad, Nesí? Ah, bueno, interesante va a estar. Y sabes, Omar, Dios nos ha regalado uh, el don de la memoria. Así es. ¿No es cierto? Es una bendición de Dios. Eh, la pregunta es, ¿te ha sucedido a ti alguna vez olvidar algo importante? Oh. Ah, yo recuerdo que cierto día me fui de compras con nuestro primer bebé, nuestra hijita Neidín. Era invierno, Omar, y todo estaba cubierto de nieve. Estacioné mi vehículo y rápidamente salí y sin pensar, me dirigí hacia la, tienda, hacia la tienda. De repente me percaté que me había olvidado lo más importante. La bebé. <risa> Nuestra bebé quedó dentro del vehículo y yo había trancado las puertas y dejado las llaves adentro. Me había olvidado. Ay, Omar, la desesperación que me inundó. Eh, tuve que llamar a la policía. <risa> para que abrieran, lógicamente, la puerta, la, gente? la puerta del auto. O sea, claro, mientras eso sucedía, había más de 30 personas que estaban alrededor y me miraban con cara... Bueno. <risa> bueno, diciendo, qué madre inconsiderada. Que la buscaste. <risa> Olvidarse de su bebé de esa manera. Ay, me sentí, pero muy, muy mal. Pensemos entonces en este regalo de la memoria que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado. ¿Qué si no tuviéramos ese don? Mm. O sea, ¿qué si lo único que conociéramos fuera el presente? Ah, yo creo que la vida sería muy complicada. Esta semana volveremos al tema del sábado, pero lo veremos desde una perspectiva diferente en realidad. Ahora, si no olvidemos que el cuarto mandamiento eh, comienza eh, con la palabra, yo la llamo la palabra más importante, porque da hincapié a un, a, a, a un eh, concepto. Comienza con acuérdate. Mm. Ningún otro mandamiento comienza así. El mandamiento del sábado es un recordatorio perpetuo para todo el mundo de, de la autoridad creadora de Dios, por supuesto. Donde quiera que estemos en el mundo, lo reconozcamos o no, el sábado llega a la humanidad ofreciendo, bueno, sus bendiciones cada séptimo día. Es el cumpleaños de la creación semanal. Ahora, 
El día de reposo en las Escrituras nos recuerda que Cristo nos creó y nos redimió. Amén por eso. Amén. Cristo nos libera, nos recrea y vendrá otra vez. Gloria a Dios. La lección de esta semana subraya el hecho de que en el plan eterno de Dios, el sábado es un día, bueno, de bendición, eh, deleite, adoración y servicio. Uh -huh. Especialmente en sábado, mientras permanecemos en la presencia divina y participamos en la adoración colectiva, donde buscamos a Dios y Él nos recrea a su imagen. Importante, es tremendo esto, Nesí. Importantísimo, Mar. Los autores de la lección aseveran que hay todo tipo de argumentos en contra de la observancia del sábado, el séptimo día. Algunos dicen que Jesús cambió el sábado por el domingo o que Jesús abolió el sábado o que los apóstoles reemplazaron el sábado por el domingo en honor a la resurrección y así sucesivamente. Y últimamente algunos, algunos argumentos se han vuelto más sofisticados, afirmando, por ejemplo, que Jesús es nuestro descanso sabático, que no necesitamos santificar ese día ni ningún otro día. Y existe el argumento, por extraño que parezca, de que al descansar en el séptimo día de alguna manera, buscamos abrirnos camino hacia el cielo. Ah, pero Omar, por supuesto como adventistas del séptimo día, entendemos claramente la perpetuidad de la ley moral claro. de Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que la obediencia al cuarto mandamiento es importante, pero no nos abre camino al cielo, más de lo que sería la obediencia al quinto, al sexto, primero, cualquier otro mandamiento. Claro, en sí no tiene propiedades no. intrínsecas. No, no, no. Eh, ahora, es importante saber que el sábado es diferente de todas las otras fiestas santas eh, y, y las santas convocaciones. Cierto. Porque hay sábados que son ceremoniales, mm. que caen cualquier día. Así es. Pero el sábado semanal que se originó en la creación, mientras que las fiestas y los sábados anuales se originaron con la nación judía, hay una gran diferencia entre los dos. El sábado fue hecho por causa del hombre, nos dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Así es. Así que es importante para todo tiempo. Las fiestas anuales fueron hechas para los judíos y dejaron de ser obligatorias cuando lo simbólico halló su cumplimiento en la muerte del Mesías, Cristo Jesús, como lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. El día sábado forma parte de la ley de Dios, los diez mandamientos. Uh -huh. Fue instituido antes de que entrara el pecado. Y el sábado permanecerá después que el pecado haya sido eliminado. Eh, así uh -huh. lo dice Isaías 66, versículos 22 y 23, no de mes en mes y de sábado en sábado. Cristo declaró enfáticamente en Marcos 2, 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún tiempo presente del sábado. Él es el Señor de ese día, no los judíos, no la iglesia adventista. Nadie debe quebrantarlo, pues Dios lo considera mi día santo. Hermosa lección estudiaremos esta semana. Y sé que profundizaremos en puntos que no hemos visto antes todavía en este trimestre. Entonces, Omar, vamos a ver la parte del domingo 29 de agosto que se titula El sábado y la creación. O sea, aquí volvemos a los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Ahora, es interesante decir que el primer capítulo y el primer versículo eh, ha sido objeto de muchos debates en los círculos teológicos a través de la era cristiana y creo que en este foro debemos aclarar algunas cosas. Mm. 
Algunos han sostenido que el versículo se refiere a la creación de este mundo físico y de toda la vida que hay en él en un momento de tiempo muy anterior a los siete días de la semana de la creación. Uh, este concepto es conocido como la teoría de la catástrofe y la restauración y ha sido sostenida durante siglos por teólogos que han especulado la expresión hebrea tohu o abohu, eh, desordenada y vacía. Es la idea de que una in interrupción de tiempo de gran duración separa el versículo 1 del versículo 2 de Génesis 1. Han traducido la frase, frase tohu o abohu eh, como que la tierra fue obligada a estar desordenada y vacía y debía ser restaurada. Pero el concepto de una restauración debe rechazarse porque, de acuerdo a algunos teólogos, las palabras hebreas tohu o abohu no significan algo dejado desolado, más bien describen un estado de la materia desorganizada y sin vida. Aunque yo veo que eso es lo mismo. <risa> eh, número dos, las escrituras enseñan que la obra de la creación de Dios estaba acabada desde la fundación del mundo. Amén. Hebreos 4.3. Claro que sí. La tercera teoría, eh, la tercera eh, respuesta, perdón, esta teoría envuelve la bla, eh, blasfema doctrina de que diversas tentativas de creación de Dios fueron imperfectas y sin mm. éxito, Uy. porque Él tenía un dominio limitado. Mm. Por wow. eso esta teoría es peligrosa, mm. de acuerdo a algunos teólogos. Versículo, eh, perdón, punto número cuatro. Este punto de vista en realidad niega la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Huh. La idea de sucesivas creaciones y catástrofes anteriores a la semana de la creación no, no, no tiene evidencia válida, ya sea de parte de la ciencia o de la palabra inspirada. Es pura especulación. Claro, claro. Pero hay una quinta, eh, quinto punto. El origen de estos pensamientos erróneos están teñidos con los conceptos racionalistas del naturalismo sí, y la evolución creacionista. Mm. Serios engaños. Sí, Omar. porque Juan Pablo II eh, se dedicó a eso, a hablar mm. de la creación evolucionista. Mm. Triste, triste, porque el enemigo pone estos engaños en nuestro camino. Debemos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios para no caer en el error. Y los autores de la lección traen a relucir versículos que nos hacen recordar cuán especiales somos en la creación de Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 9, 6 termina diciendo... A imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, ¿qué nos enseña esto, Omar, acerca de cuán especiales somos los seres humanos y cuán radicalmente diferentes somos del resto de la creación de Dios? Eh, bueno, Nesí, mira, estamos en un tema increíble. Así es. El plura, plural, hagamos... Uh -huh fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la Deidad. Wow. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen mm. y fue hecho a imagen de Dios, llevan a la conclusión de que los responsables deben ser personas de la misma Deidad Muy o importante. entidades. Mm. Eh, eh, la palabra Alejim o Elohim hmm. es en plural. Claro. A imagen de Dios significa más que una mera semejanza física. Wow. La imagen de Dios tiene que ver con la totalidad de quienes somos. Hmm. Eh, cuando digo eso, 
somos eh, la fase física, mental, emocional y espiritual. Todo, ¿no? Un conjunto. Un todo, un conjunto, uh -huh. un paquete. Se nos ha dado eh, conciencia, razón y juicio para tomar decisiones éticas y morales. Uh -huh. eh, sí. Tú lo reconoces, yo también. Pero sobre todo está grabado en nuestro código genético, en nuestro ADN, uh -huh. En el nivel más profundo, el hecho de que somos seres que adoramos a Dios y tenemos la genética de Dios. Amén. ¿Que Dios tiene genética? Bueno, fuimos hechos a la imagen de Él. Mm. Algo sacamos de Él. Ahora, el sábado llena el vacío en nuestros corazones para reconectarnos con nuestro Creador. El sábado no es un requisito legalista o una institución judía. Es una celebración, un recordatorio de la vida que Cristo nos ha dado. Ahora, Messi, hay una cita en Patriarcas y Profeta, eh, Profetas que nos dice lo siguiente. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Ja, semejantes a Dios en carácter. Eh, esto es inclusivo de la mente, de, de nuestra inteligencia. Pero además de dotarnos como seres inteligentes, Dios nos encargó ser responsables con el resto de la creación. O sea, Génesis 2, 15 y 19 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Nos dio derecho a tener dominio sobre la creación. Así es. Pero tener dominio no significa explotar la creación. Debemos gobernar como administradores de Dios e interactuar con el mundo natural como lo haría Dios. El pecado ha estropeado todo, pero esta tierra sigue siendo creación de Dios y nada nos da derecho a maltratarla. En el día final, bien lo dice Apocalipsis 11, 18, Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Ah, la responsabilidad que tenemos en este mundo. Mientras vivimos en este mundo de pecado, tenemos que ser considerados con el resto de la creación de Dios. Tenemos que conmiserarnos con los animalitos, no maltratarlos. Tenemos que ser bondadosos con las plantas, con el medio ambiente. Este estudio está fascinante. Omar, seguiremos con la parte del lunes, pero no sin antes tomar un corto receso. Volvemos enseguida. ¡Qué alegría nos da que nos acompañes en este estudio de la lección de Escuela Sabática! Pasemos entonces a la sección del lunes 30 de agosto que se titula Celebrar la Libertad. Aunque hoy no somos esclavos en Egipto, Mar, no. sufrimos de otro tipo de esclavitud. Claro, claro, lo vemos por doquier. Mm. ¿Qué otras formas de esclavitud te enfrentamos hoy? <risa> Para contestar. Vayamos a la Biblia y leamos Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado... Eh, nos esclavizan, eh, sí. Mm. Eh, estamos <risa> atados a veces, en cadenas sí. terribles. Cierto. Es un obstáculo. Mm -hmm. 
El atleta que tiene la meta de ganar una carrera contempla por un momento la masa de rostros que lo rode rodean como una nube, pero siente un ardiente impulso de esforzarse al máximo para triunfar. Así es. Los hallazgos arqueológicos muestran que los atletas de antaño se ejercitaban llevando pesas de piedra en las manos, wow. sí, para que en el día de la carrera, al no llevar esas pesas, corriera más con más presteza, ¿Mm? no solamente en las manos, sino también en los pies. <risa> Interesante. Esta eso. costumbre podría reflejarse en nuestra vida espiritual. En esta carrera, por la gracia de Cristo, puede ganar cada participante, pues no está compitiendo con otros, sino consigo mismo. El yo es el único competidor y el único requisito es que en su competencia con el yo ponga en acción la fidelidad y la paciencia y que por la gracia maravillosa de Cristo venza cada peso, cada tendencia al mal. Así es, todos tenemos algún pecado que nos asedia, que nos esclaviza. Alguna tendencia al mal que amenaza con impedirnos correr la carrera cristiana con presteza. Claro que al aferrarnos a Cristo, ganamos la victoria sobre una tendencia al mal, pero otra rápidamente ocupa su lugar. Es que estamos esclavizados por el pecado en este mundo. En el sendero de la salvación... Hay que librar una batalla tras otra. Pero gracias a Dios, todos tenemos el privilegio de obtener la victoria. Cualquiera que sea el pecado que nos acose, con el poder de Dios, podemos dejarlo a un lado. Como los corredores antiguos que se desprendían de las pesas con que se habían ejercitado y se ceñían debidamente para la carrera. No importa cuán fuertemente pueda enredarnos el pecado, eh, las falacias, eh, todo lo que tenemos por delante, debemos dejarlo a un lado el pecado para poder conquistar la victoria. Como la carrera cristiana dura, bueno, toda la vida, exige paciencia y perseverancia. Perseverancia ante los sucesivos chascos y dificultades y paciencia para esperar el galardón al final de la carrera. Por esta razón Dios nos regaló, bueno, sí, el sábado. Mm. Nos regaló, no, te, no impuso, nos <risa> Amén. regaló. Amén. Es una señal de libertad de las mm. cadenas del pecado. Así es. Los israelitas habían sido esclavizados por los egipcios durante siglos. Milagrosamente Dios los liberó por su mano poderosa. Mm. El sábado es un recordatorio del poder de Dios para librarnos del pecado que nos esclaviza. Amén. Y eso es importante Amén. de notar, Nesí. Claro que sí, Omar, porque el poder de Dios es sempiterno. Amén. En la creación, Dios habló y nuestro mundo nació. La palabra de Dios es una palabra eh, tan poderosa y creativa que cambia vidas. Algo maravilloso en realidad. El sábado es un recordatorio semanal de que no hay nada imposible para el poderoso Dios. Y siendo que Él creó el mundo con su palabra, Él puede recrear nuestros corazones. Así es. Así como Dios sacó la luz de las tinieblas, Él puede iluminar nuestras mentes oscurecidas. Así como Él habló y aparecieron árboles frutales con sus frutos deliciosos, Él puede producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así como le infundió vida a Adán, Él puede infundirnos nueva vida. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 7, habla de la nueva vida que Cristo nos da cuando morimos a la vieja, vieja vida, a la antigua. 
en, en, ¿de qué forma, Nesí? En la ceremonia del bautismo. Ah, claro que sí. Existe un vínculo directo entre la vida original que Dios creó en el Edén y la vida nueva que ocurre cuando Dios recrea nuestros corazones. Mm. Ahora, Nesí, un bebito, eh, ¿qué vida antigua tiene? Mm. <ríe> eh, se dan cuenta Ahí dónde está. vamos. Sí. Ahora, repasemos la idea otra vez. Al principio Dios creó la vida y una vez más Él hace que nuestras vidas sean nuevas. ¿Eh? Así que cuando celebramos el sábado, el día santificado por Dios y símbolo de la creación, señal entre Dios y nosotros, reconocemos que Dios tiene el poder para librarnos del pecado y darnos vida bueno, yo Nesí, vida abundante, vida nueva, vida gloriosa, Nesí. Qué hermoso, Mar, qué hermoso concepto en realidad. Estas enseñanzas bíblicas nos hacen pensar en el poder maravilloso que Dios tiene. Y dinos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la esclavitud del pecado? ¿Cómo puedes tú aprender a aferrarte de las promesas de Dios para, para verte libre? de esa esclavitud recuerda esto somos liberados de nuestros pecados Amén. cuando recordamos que Dios es el creador y que podemos confiar en él también eh, y, y que también nos volverá a crear Amén. y nos liberará incluso ahora mismo de la esclavitud del pecado. De, eh, déjame interrumpirte, sí. O sea que el concepto creación y salvación no se los puede separar. No, no, no. Están unidos con un cordón umbilical. Son como dos sí. eslabones y conectados. Muchos no entienden eso. Cuando uh -huh. separan la creación al Dios creador y lo separan al Dios salvador, hacen una tremenda brecha. Así es. Y entonces hay un hueco, un vacío, y los dos están juntitos, van mano a mano. Ah, tremendo, Omar. Eh, pero claro, eh, el, el punto de la creación está incluido en el cuarto mandamiento. Claro, claro. ¿Es cierto? Dios claro. creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Claro. Muy bien, entonces, ¿qué nosotros, qué debemos hacer nosotros? Lo único que debemos hacer es fácil, estar <risa> dispuestos a dejarlo a Él obrar en nosotros. Ese es el único punto que debemos preocuparnos en nuestra vida así espiritual. Es, así es, pero esto se pone bueno. Ah, ahora veamos lo que sigue en la lección del martes 31 de agosto. Se titula El forastero dentro de tus puertas. Éxodo capítulo 19, versículo 6, nos dice lo siguiente. Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta era la manera que Dios veía a su pueblo. No como santulones, no. sino como pueblo santo, Amén. santos militantes. Mm. Y Dios esperaba que su pueblo tomara su posición con gran seriedad, claro. que sean protagonistas. De acuerdo con el plan y el propósito divino, los isra israelitas habían de ser una raza real y sacerdotal de sí. Claro. En un mundo malo, ellos serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, debían de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Pero como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores, profetas y habían de ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión. Ah, pero en Éxodo 23, versículo 12, vemos la otra cara de la moneda, o sea, vemos el papel de los extranjeros entre el pueblo y dice así seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero ja, la mayoría de la población extranjera del pueblo de Israel 
eh, se ocupaba en duros trabajos. Un hecho que claramente explica por qué se menciona particularmente aquí el, al extranjero. Y los autores de la lección comentan lo siguiente. Aunque debemos, eh, siempre debemos tener presente lo que representa el sábado para nosotros, también debemos recordar lo que debería decirnos acerca de los demás. En cierto sentido, nuestro descanso y relación con nuestro Creador y Redentor nos lleva automáticamente a mirar a los demás con nuevos ojos, a verlos como seres creados por el mismo Dios que nosotros, amados por el mismo Dios que nos ama y que murió tanto para ellos como para nosotros. Como hemos visto, los seres vivientes, los extranjeros, eh, los sirvientes e incluso los animales deben recibir un descanso sabático. Ahora, cada semana al pueblo hebreo y a nosotros también, se nos debe recordar ¿Cuánto tenemos en común con otras personas? Incluso si disfrutamos de bendiciones y privilegios que otros no disfrutan, debemos recordar que seguimos siendo parte de la misma familia humana y debemos tratar a los demás con respeto y dignidad. Debemos autoanalizarnos y hacernos las siguientes preguntas. ¿Y cuál es? Sí. ¿Cómo podría mi observancia del sábado convertirse en una bendición para aquellos que no lo guardan? Ah, importante. ¿Cómo puedo usar el sábado como testimonio a los demás? Ahora, estas preguntas son para meditar y exhortarnos a testificar con aquellos que no conocen la verdad. Ah, Omar. Eso es eh, muy re, eh, es es relevante, importante, ¿cierto? es relevante. Claro, claro. En, en realidad, cuando nosotros, por ejemplo, estamos viajando en los aeropuertos, ¿no sí, es cierto? Sí, sí, sí. sí. Eh, intentamos no viajar en las horas de sábado. Claro. Y cuando conocemos a ciertas personas y entablamos conversación, y ellos descubren que somos adventistas del séptimo día. ¿Qué es lo que primero ellos mencionan? Ah, sí. Ah, ustedes son sí. los que van a la iglesia en sábado. Claro. Ustedes son los que no comen esto y no comen esto y lo otro. Si sí, nos lo conocen otro. por lo no. <risa> y no en los sí positivos. Es cierto. Cuando uno le explica en realidad la verdad maravillosa de lo que es el día del Señor y cómo Dios lo santificó, es como que se le caen a ellos las escamas de los ojos y por primera vez llegan a como que comprender lo, lo poderoso que fue Dios en la creación y, y lo sabio que fue Él al darnos ese día especial para que podamos descansar, ¿no es cierto? Es, es algo increíble. Dios diseñó el sábado para toda la humanidad, Amén. no solamente para nosotros. La refrescante bendición del sábado, según las Sagradas Escrituras, es para cada ser humano. Gloria a Dios. Las maravillas del sábado no son exclusivamente para, para los judíos, ni para nosotros, como ya lo mencioné, son to para todas las personas, todos los seres creados por Dios. El sábado no solo es un día de, de adoración, de ir a la iglesia, sino también es un día para bendecir a otros. Y recordemos que Jesús realizó más milagros de curación en el día de reposo, en el sábado, que en cualquier otro día. Interesante, ¿no, Omar? Ah, porque sí. para Jesús el sábado <ríe> era un día especial. ¿Para qué? para tocar a otros con su gracia Era una sanadora. delicia para él. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, piensa qué harás tú para que cuando tú celebres la bendición del sábado, puedas compartirla con los que te rodean. Hermoso estudio, Mar. Seguiremos con este precioso, bueno, esta preciosa lección eh, profundizándonos en la palabra de Dios. Amén. Pero lo haremos enseguida después de una 
corta pausa. No te vayas. Sigue acompañándonos. Nos estamos gozando es. al estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del miércoles 1 de septiembre. Se titula, Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Y en Juan capítulo 5 leemos el siguiente caso. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día sábado. ¿Recuerdas, sí, cuando nosotros estuvimos allí? <risa> estuvimos allí filmando claro con que sí, Derek y, y Rocío. Tremendo, eh, en privilegio. En el estanque de Betesda. Uh -huh. Qué emocionante fue caminar. Claro que está seco ahora el es estanque. Eh, eh, caminamos por esos lugares. Eh, fuimos por todos los recovecos. Al visitar ese lugar pudimos ver y sentir la dinámica de esta anécdota. Claro, eh, es cierto. Ahora, si la patética respuesta del afligido pone de manifiesto una historia de miseria física. Uh -huh. Fue abandono por sus amigos. Eh, eh, fue un abandono, la verdad, llamados supuestos amigos. Uh -huh. Tuvo varios motivos de esperanza, seguidos por amargos chascos. Claro, él pensaba eh, que entrar claro. al, al estanque iba a ser sanado y no, nunca llegaba, ¿no? ¿Cuántas veces has pasado tú por lo mismo? Su esperanza todavía radicaba en el estanque de uh -huh. Betesda, que se suponía que era milagroso. Uh -huh. No se le había ocurrido que Jesús podía sanarlo por otros medios. Interesante que Jesús no intentó refutar la superstición acerca del estanque, ni puso en duda las causas de la enfermedad del hombre, sino que mediante un enfoque positivo le ordenó que demostrara su fe. Y sabemos que al instante el paralítico se sanó, físicamente entró en una nueva forma de vida. Este fue el primero de los siete milagros que se registra que fueron realizados en sábado. Ahora, los judíos no parecían interesarse en que el hombre hubiera sido curado en sábado, sino en que estaba llevando una carga en ese día. ¡Uh! Su lecho, Nesí. Tremendo. La ley tradicional judía contenía estrictos, todavía los contiene, eh, re, estrictos reglamentos en cuanto a llevar cargas en sábado. Uh -huh. Por ejemplo, Nesí, la Mishnah eh, presenta una lista de 39 clases de trabajo que no deben ser efectuados en sábado, uh -huh. de los cuales menciona acarrear algo de una propiedad a otra. Uh -huh. Mishnah Shabbat 7. Ahora, otro pasaje de la Mishnah declara que si un hombre lleva públicamente a una persona viva en una cama, no es culpable porque la cama es secundaria respecto a él. Huh. Esta es la Mishnah Shabbat 10. Mm. Lo que parece implicar esto 
que llevar un lecho vacío se consideraría como una transgresión. Es ridículo. Pero, Messi, aclaremos algo. Que había más de 600 reglas mm. eh, para el sábado. Es cierto. Eh, eh, llegó a ser una carga, mm. una inmundicia. Eh, por eso Cristo dijo que el sábado es una delicia Amén. en Isaías capítulo 58. Eh, Cristo vino a hacer del sábado una delicia, Amén. no una inmundicia. Amén. ¿Ya? Ahora pensemos, el hombre inválido no intentó justificar su acción mediante la ley judía. No, no. la verdad es que no. Eh, sino más bien recorrió a la autoridad superior que Jesús le había demostrado que poseía. Amén. Y, y los fariseos preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ah, ellos sabían que nadie sino Jesús podría haber realizado ese milagro. Claro. Pero quizá, Omar, Obvio. buscaban una prueba directa por la cual pudieran demostrar que Jesús era un transgresor de los reglamentos sabáticos de ellos. ¿Qué cosa? Eh, siempre buscando atrapar, mm. eh, eh, siempre siendo cínicos, Triste. noveleros, pero compenetrémonos en el propósito de Jesús al realizar este milagro, causa y efecto. Mm. Dios, Cristo quería causar una reacción y sí que la causó. No lo hizo para haberse implicado en un debate con los judíos, no. ¿Para qué? Cristo iba a ganar ese debate, sino para demostrar la naturaleza de la verdadera observancia del sábado mediante un acto llamativo y servicial y para poner de manifiesto la falsedad de las restricciones tradicionales. Así es. Ahora, Jesús nunca descuidó la salvación de aquel a quien había sanado. Más bien, Llevó la atención del hombre de su bienestar físico a su necesidad de limpieza espiritual. El punto de este milagro en día sábado es que Jesús es tanto nuestro Creador como nuestro Redentor. Ahora, aquel que nos hizo puede recrearnos y hacernos completos de nuevo en sí. Amén. Y te voy a decir... Eh, no podemos entender a Jesús Salvador si no entendemos a Jesús Creador. Mm. Eh, 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 Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne Amén. y el verbo hizo todo lo que hay en este universo. Ah, hermoso pensamiento, Omar, que trajiste a relucir. Jesús en realidad nos encuentra donde nosotros estamos. <risas> y Él cierto. ve nuestras necesidades, aún más nos redime por su gracia Amén. y convierte nuestra desesperación en esperanza. <risa> en el ejemplo de Jesús, vemos claramente cómo debiéramos celebrar el sábado. Isaías, capítulo 58, 13 y 14, dice lo siguiente. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Ah, las agendas humanas no son parte del ideal del sábado de Dios. No. Más que cualquier otro día de la semana, el sábado... Debería extirparnos de nuestro propio egoísmo y hacernos pensar más en los demás y en las necesidades de los demás, más que en nosotros mismos y nuestras necesidades. Ay, Omar, que Dios nos ayude a hacer su divina voluntad. Ah, pero... Pero sigamos esto, Omar. Pasemos al estudio del jueves, 1 de septiembre, titulado... La señal que pertenecemos a Dios. Oh, oh, oh. Me encantan estos títulos, no sé quién los elige, pero la verdad que son títulos inspirados por, por Jehová. Así es. Las señales son importantes, uh -huh. sí, muy importantes, y lo siguen siendo hoy en día. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra esperaba una inminente invasión del ejército alemán. Uh -huh. Se hicieron preparativos para defender el hogar de la isla tanto como fuera posible. 
se procuraron instalar fortificaciones adicionales a lo largo de las playas. Ahora, mi tío abuelo estaba a cargo, eh, bueno, de eh, 18 millas wow. de caminar él con su fusil, eh, protegiendo, porque la gran mayoría de los soldados estaban en la parte continental de Europa. Solito, ¿eh? Eh, me, me contaba él, sí, ya viejito, antes de morir, uh -huh. que decidieron hacer tanques de guerra ficticios para señalar que tenían buena defensa. Hicieron uh -huh. miles de tanques, para ser exacto, alrededor de 10.000 tanques de hule wow. o plástico, <risa> lo pintaron de negro, Tremendo. hule y, eh, y de algunos de cartón. Wow. Los alemanes iban con los aviones espías y sacaban fotos y vieron los supuestos tanques de guerra como señal de que los ingleses estaban muy bien preparados. Así que decidieron no atacar. Tremendo, tremendo. Las señales son muy importantes. Muy cierto. ¿De qué es señal el sábado, Nesí? Mm. ¿De qué? Se habla tanto que es una señal, es una señal, pero ¿de qué? Bueno, veamos, Éxodo 31, del 13 al 17, lo aclara contundentemente. Dice... Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán pues el día sábado de los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó ay bueno Dios les había dado a los israelitas las señales mm, ¿sí? cierto uh, la señal cuál era la de la circuncisión claro bueno ya tenían como esa. símbolo en la carne ¿no es cierto? Mm, cierto de la relación que había entre él y su pueblo ahora les daba el sábado como mm. otra señal de esta relación entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, no. sino en el corazón, ah, en los sentimientos, muy en diferente. El, la parte intelectual. Muy diferente. Esta señal nos ayuda a conocer a nuestro Creador, mm. nuestro Redentor y nuestro Santificador. Amén. Noten lo que dije, Santificador. Es como una bandera que se iza cada siete días y funciona como algo que nos ayuda a recordar, pues como seres humanos tendemos a olvidar. El día sábado es santo, como lo vemos en Génesis 2, del 1 al 3. Y debemos cuidar de no introducir en sus horas sagradas lo que sea secular, el sábado es profanado cuando se hace en él algún trabajo innecesario. Ahora, no se prohíben en ese día los actos de misericordia o los que pudieran resultar indispensables, lógicamente, pero la violación del sábado con cosas mundanas quebranta la relación del pacto entre Dios y nosotros. El sábado es la señal distintiva de nuestra lealtad a Dios. Su violación es una ofensa gravísima, un acto en verdad de, de traición al gobierno divino. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, eh, lo reafirma. Y es importantísimo que notemos que este versículo da al clavo el martillo. Y dice así, y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Recordemos, el sábado es un monumento recordativo de la creación. Es una señal que Jehová nos santifica y nos libra del pecado. 
El sábado es, pues, un símbolo de creación, santificación y liberación. Sí, Las la tres palabra dos. liberación es muy ah, importante. Claro que porque sí. Porque así comienzan los diez mandamientos. Amén. Ahora, Omar, las profecías de Apocalipsis, el capi, eh, de, de, los, de los capítulos, perdón, 12 al 14, ¿no es cierto?, muestran que el sábado será el punto más controversial. Así es. En el tiempo que precederá la segunda venida de Jesús. Ay. O sea, el remanente de Dios se distinguirá por su observancia a los diez mandamientos divinos, entre los cuales se encuentra el mandamiento del sábado. Al mismo tiempo, las potencias religiosas apóstatas Así es. Exaltarán el falso día de reposo y demandarán su observancia. Importantísimo este punto que, que has mencionado. Sí, eh, te voy a decir, no podemos nosotros dejarlo a un lado. Es relevante. Sí, ya es. se está pavimentando el camino. Uh -huh, uh -huh. Por eso, la observancia del sábado es la señal de que la persona que observa este día reconoce a Jehová como su Dios Amén. personal. La observancia del sábado no se basa en ninguna división natural del tiempo en ciclos semanales, no. sino en el mandato expreso de Dios. Así es. Esto es tremendo, esto más que la física. Los hombres pueden alegar que el efecto saludable del descanso sabático podría lograrse en cualquier otro día de la semana. Sin embargo, Dios ha designado un día de descanso específico. Nos manda que lo santifiquemos, que no nos dediquemos en él a actividades seculares ni a placeres personales. Más bien, que sea un día de delicia y bendición. Mm. Amén. Eh, Amén. Esto es algo serio en sí. Un día de delicia o bendición. Ah, Importante, Omar. Estos puntos en realidad nos hacen pensar y reconocer que el sábado pertenece a Dios. Punto. No es nuestro. El sábado es suyo. Por lo que, bueno, amablemente Él nos invita a encontrar eh, nuestro deleite, el deleite más profundo y nuestro mayor placer en adorarlo y en bendecir a otros en ese día de reposo. Interesante, Omar, porque la pluma inspirada menciona que el cielo guarda el sábado. Así es. Ah, tremendo. Leo del libro Joyas de los Testimonios y dice así, todo el cielo observa el sábado, pero no de una manera desatenta y ociosa. En ese día, cada energía del alma debe despertarse, porque no hemos de encontrarnos con Dios y con Cristo nuestro Salvador. Podemos contemplarle por la fe. Él anhela refrescar y bendecir toda alma. Ay, Omar, qué bendiciones. Este gran regalo que Dios nos dio su día santo el sábado. Es una bendición. Y te voy a decir, un sello, una señal, tiene el nombre del dueño, de la propiedad. Claro. Tiene su poderío. Así es. Tiene el símbolo. Uh -huh. Tiene todo lo que tiene el cuarto mandamiento. Mm, muy cierto. Y es muy relevante que notemos... ¿Cuál es el foco que más va a atacar Satanás entre los cristianos? Mm. Es este, el cuarto ¿Cierto? mandamiento. ¿Por qué? Porque es el más, de, más detestado de todos. Y no entiende que si amamos a nuestro Dios eh, de todo nuestro corazón, no nos va a costar respetar los mm. parámetros de su petición. Claro que no, claro que no. Es necesario que nosotros tomemos con importancia y con un sentido de urgencia y, con seriedad. y seriedad, uh -huh. lo que es el memorial de su creación claro. y no ya eh, 
yo fallo tanto en esto. Mm. Eh, y, y ya, ya es momento que su pueblo se santifique. Gloria a Dios. Ya hemos sido justificados por la fe y se, seguiremos siendo, pero ahora estamos en el camino de la santificación. Amén, amén. Y es importantísimo guardar ese día que Dios quiere que guardemos. Que, que no eh, pongamos... Eh, Adoración al, al claro, día en sí, sino no. al Creador, ¿no es cierto? Yeah. A nuestro amante salvador. Y, y es nuestro deseo eh, nuestro que tú y tú, los tuyos eh, puedan aprovechar cada sábado, que claro. sea una bendición amén, en tu vida. Amén. Ah, pero la semana que viene estudiaremos otra preciosa lección. ¿Cuál lleva, es el título? Lleva por título Anhelo de Más. Estará oh, interesantísimo. Oh, oh, oh. No te lo pierdas, estimado. Recuerda, usa la misma plataforma. Puedes vernos por televisión, escucharnos por la radio uh -huh. o las plataformas de la red social. Así es. Eh, si vas a usar YouTube, suscríbete, invita a otros. Te lo agradecemos. Y haz like, que te gusta. De nuestra parte, hasta la próxima semana.